ஓகே நாம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் வர்க் சரிங்களா சோ வாட் இஸ் தி பேசிக் ரிலேஷன் बिटवीन டைம் அண்ட் வர்க் அப்படினா தி பேசிக் ரிலேஷன் बिटवीन டைம் அண்ட் வர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு வர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் இன்டு டைம் வர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் இன்டு டைம் இங்க வந்து t அப்படினா டைம் அப்படினு சொல்லிருக்கோம் சோ டைம் அப்படினா என்ன சோ டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் தி ஹோல் வர்க் ஓகேங்களா இதுனா என்ன அப்படினா வந்து ஒரு வர்க்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறாரு சரிங்களா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வர்க்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது அத வந்து டைம் ஓகேங்களா சோ டைம் வந்து இன் டம்ஸ் ஆஃப் எதெல்லாம் நாம வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் சோ டைம்ஸ் இன் டம்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ல இருக்கலாம் இல்ல ஹவர்ஸ்ல இருக்கலாம் இல்ல मिनिट्सல இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டாஸ்க இல்ல வந்து ஒரு வர்க்க கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு 10 டேஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்ல வந்து 10 hours எடுத்துக்கலாம் இல்ல 10 minutes எடுத்துக்கலாம் அப்ப டைமோட யூனிட் என்னன்னா இன் டம்ஸ் ஆஃப் டேஸ் இல்ல ஹவர்ஸ் இல்ல मिनिट्स ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரேட் சோ ரேட் அப்படினா என்னன்னா இன் ஏ யூனிட் டைம் ஹவ் much work completed by an object இன் ஏ யூனிட் டைம் ஹவ் much work completed by an object ஓகேங்களா அப்படினா என்ன அப்படினு அர்த்தம்னா ஒரு பர்టిక్యులர் யூனிட் டைம்ல அதாவது யூனிட் டைம்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வர்க் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு இதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது தான் அது என்னது ரேட் சோ ரேட் எப்பவுமே எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படினா டைம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஏ அப்படி பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபார் யூனிட் டைம் தான் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வர்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்கன்றத நாம வந்து சொல்லணும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் இன் டம்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ல இருந்தது அப்படினா வந்து பர் டேக்கு வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வர்க் வந்து அந்த மேன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காரு सपोज டைம் இன் டம்ஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ்ல இருந்தது அப்படினா பர் அவருக்கு வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வர்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காரு சோ मिनिट्सல இருந்தது அப்படினா பர் मिनिटக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வர்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காரு அதுதான் வந்து ரேட் ஓகேங்களா For an example, example, we can say, the rate of the of man man, 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 10 10 10 parts 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 per day. day, 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 complete 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 days work, parts complete parts complete parts complete parts complete parts complete So, if you know the the value value rate and time taken, we can say, what is the value of W? W is nothing but what? Work done. Okay. Next, we will move on. proportion next we move on proportion so proportion there are two type of proportion is there one is direct proportion another one is indirect proportion direct proportion it is nothing but what so one of the variable is increases the another one should be increases one of the variable is decreases another one should be decreases this is what direct proportion inverse proportion inverse proportion it is nothing but if one of the variable increases the another should be decreases if one of the variable is decreases the another should be increases this is the inverse proportion so in mean time and work we must be know what are that we must be know uh, what is the proportionality of man work wage and efficiency and time what is the proportionality of what is the proportionality relation between man work wage and efficiency and then time okay suppose let us consider if the number of men increases if men increases mean the work done by men also increases if men decreases mean the work done by men also decreases okay so from that we can say men is directly proportional to work done because more men more work less men less work okay similarly we can say more man more wages less man less wages from that we can say men is directly proportional to wages similarly more man more efficiency less man less efficiency so from that we can say men is directly proportional to efficiency more man less time more man is what less time Le- less man more time so from that we can convey otherwise we can say men is inversely proportional to time taken Inversely proportional to time taken. Suppose sometimes time taken they are giving in terms of days and hours. At the time we have to say time taken is equal to days into hours. Time taken is equal to what? Days into hours. So this proportionality we can write in terms of notation. How we can write means men is directly proportional to work done and then wages and efficiency. But it is inversely proportional to time taken. So time taken we can say in terms of days and hours. So from that we can say men is inversely proportional to days and hours. Okay, this is the proportionality. Next we will move on ratio. Next we will move on ratio. So ratio it is nothing but what? How when we can express ratio? So more than one quantity we can express more than one similar kind of quantity we can express in terms of ratio. 
can express in terms of ratio. So what is the purpose of ratio? The purpose of ratio is what? Comparison purpose only we are using the ratio only. So now we can compare what is the ratio of, what is the one ratio of A and B. Suppose we are, if we are talking about more than 1% at the time we can say the ratio of the 2%. The ratio of the two person here, the ratio, one ratio of the two person, otherwise the time taken ratio of the two person, otherwise we can say wage ratio of the two person. Now see, if, if they are giving work and ratio of the two person is x is to y, from that we can say what is the time taken ratio of the two person. The time taken ratio of the two person is y is to x. The time taken ratio of the two person is what? y is to x. Suppose we are talking about three person, the work and ratio of the three person is a is work done ratio of the 3 person is x is to y is to z and what is the time taken ratio of the 3 person? The time taken ratio of the 3 person is y z and x z and x y is to x y ok so based on the work done ratio only we can give the wages ok based on the work done ratio only we can share the wages ok so about work done ratio for our example work done ratio is equal to x is to y the ratio of the work done ratio is equal to how much? X. Then what is the wage ratio of A and B? The wage ratio of A and B is what? X is to Y only. So from that we can say based on the work done ratio only, we can split the share. We can split the share. Okay. So what are the topics we are discussing now? So work and time. What is the basic relation between work and time? And what is the proportionality of man, work, wages, efficiency and time? And what is the ratio of, uh, what is the work done ratio and time taken ratio of? these items okay thank you bye bye next session